അത്തിമരം പൂക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മുന്തിരിയിൽ ഫലങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഒലിവു മരത്തിൽ കായ്കളില്ലെങ്കിലും വയലിൽ ധാന്യം വിളയുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കും എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും ഈശോ മിശികായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ഈശോയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ ജീവിതമെന്നത് ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങൾ പോലെ സുഖദുഃഖങ്ങളും വിജയപരാജയങ്ങളും ലാഭനഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം നിറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിതമായത് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ നാമൊക്കെ പതറിപ്പോവാറുണ്ട് കേരള ജനതയെ തകർത്തിയടിച്ച പ്രളയം ഇതുപോലൊരു വിറങ്ങലിപ്പാണ് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സമ്മാനിച്ചത് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ എത്രയെത്ര പ്രതിസന്ധികൾ ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് അതിജീവനം ഒരു വെല്ലുവിളിയും ആവശ്യവുമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്ന വിഷയം അതിജീവനം ഒരു ദൈവിക കൃപ ഈ ദൈവിക കൃപയാൽ നിറയപ്പെടുമ്പോൾ അതിജീവനത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കും പറയാൻ സാധിക്കും അത്തിമരം പൂക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മുന്തിരിയിൽ ഫലങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഒലിവു മരത്തിൽ കായ്കളില്ലെങ്കിലും വയലിൽ ധാന്യം വിളയുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കും എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കരുത്തും ശക്തിയും ദൈവിക കൃപയിലുള്ള ആഴപ്പെടലും നാം തിരിച്ചറിയുക ഇങ്ങനെയൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തെ വിജയകരമായി മുൻപോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ താനും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് മണ്ണിൽ പാകുന്ന എല്ലാ വിത്തുകളും മുളയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ ഉഗ്രമായ ചൂടിനെയും മറ്റ് പ്രതിസന്ധികളെയും എല്ലാം തരണം ചെയ്തു വരുന്ന വിത്തുകൾ മാത്രമേ മുളയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ഹോബി എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു സഹോദരി നൽകിയ ഉത്തരം എന്നെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഉത്തരം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയും കടന്നു വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ വിജയകരമായി തരണം ചെയ്യുക എന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കും അഭ്യസിക്കേണ്ടേ അതിജീവനം എന്ന ഈ കല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കൂടി ഈ അതിജീവനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് അംഗീകരണം രണ്ട് പ്രതീക്ഷ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും നഷ്ടങ്ങളോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണമോ രോഗമോ എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും അവയെ ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുക സ്വീകരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ അവയെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കാണുക ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെയെല്ലാം നോക്കിക്കണ്ട് അതിജീവനം അഭ്യസിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബൈബിളിലെ ജോബ് ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന ബോധ്യം ആഴത്തിൽ ജോബിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുക അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നഗ്നനായി വന്നു നഗ്നനായി ഞാൻ പിൻവാങ്ങുന്നു കർത്താവ് തന്നു കർത്താവ് എടുത്തു കർത്താവിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ നഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കണക്ക് ജോബിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും ജോബ് പാപം ചെയ്തില്ല ദൈവത്തെ പഴിക്കുകയും ചെയ്തില്ല പകരം എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കിക്കണ്ടു അംഗീകരണം അംഗീകരണത്തിലൂടെ അതിജീവനം അതിജീവനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പടിയാണ് പ്രതീക്ഷ ദൈവം എന്ന പ്രതീക്ഷ ദൈവം വഴി നടത്തും എല്ലാം അറിയുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷ ഇത്തരമൊരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയുമുള്ളവർക്കാണ് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുക ഇരു കൈകളുമില്ലാതെ ജനിച്ച മംഗലാപുരംകാരി സബിത ഈ പ്രതീക്ഷയുടെ മറ്റൊരു മുഖപത്രമാണ് 
സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെൽഫെയർ ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സബിത എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി ഓടി നടക്കുന്നു ഈ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം വേദനകളില്ല എന്നതല്ല മറിച്ച് ആ വേദനകളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കരുത്തും ഒരു പ്രതീക്ഷയും സബിതയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ കരുത്തിലേക്കും പ്രതീക്ഷയിലേക്കും മനുഷ്യനെ നയിക്കാനുള്ള ഒരു കുറുക്കു വഴിയാണ് കുരിശിൻ്റെ ധ്യാനം തിങ്ക് ടോയ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലി ആൻഡ് വേർട്ടിക്കലി വിത്ത് എ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ജോയിൻ യുവർ തോട്ട്സ് ഏത് പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നാലും അവയ്ക്ക് മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തിരശ്ശീലമായും ലംബമായും ഒരു ഇടവേളയിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചിന്തകളെയെല്ലാം കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ശക്തിയാണ് കുരിശ് അത് മനുഷ്യ ചിന്തകളുടെയും ദൈവിക ചിന്തകളുടെയും ഒരു സംഗമ സ്ഥലം കുരിശ് ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് വെളിച്ചവും ഇരുളും സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം അതിലുണ്ട് അതിജീവനത്തിനായി കുരിശിൻ്റെ മുൻപിലിരുന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതൃക ഈശോ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിജീവനം നമ്മുടെ കരച്ചിലുകളെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പിതാവെ അങ്ങയുടെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചോ എന്ന് ഈശോ നിലവിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അമ്മ നിലവിളിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ആമേൻ അമ്മ ജീവിത കരുത്തായി ഏറ്റുവാങ്ങി സഹനത്തിൻ്റെ മുൻപിലും ജീവിതത്തെ പ്രകാശമുള്ളതാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഉൾക്കരുത്തും ഉൾക്കാമ്പും നമുക്കേറെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിജീവനം എന്ന ധ്യാനം ഇന്നിവിടെ പ്രസക്തമാകുന്നതും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ സമചിത്തതയോടെ നേരിടുവാനും ഉദ്ധാന അനുഭവത്തിനായി കാത്തിരിക്കാനും നമുക്ക് ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കാം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ Thank you.